ሰላምታችን በእያላችሁ በትድረሳችሁ የቀዳሚ ከሳት ቤት ሰዎች ቀዳሚ ከሳታችን ተጀምሯል ዋለልኝ አስማረና ሰላማዊ ደጀን ቆንጆ ቀዳሚ ልናሳልፍ ከናንተ ጋር ዝግጅታችን ጨርሰናል አብራችሁን ቆዩ ክራቪ ከሳታችን እንደዚህ ሞቀ ብሎ ተጀምሯል እንኳን እንደና መጣችሁ ልን ሁሌም በየሳምንቱ እንሏለን በጣም አምሮባችኋል በጣም ነው ደስ የምትሉት ከአዲስ አበባ ውጪ የመጣ ሰው አለ ከከተማ ውጪ ቢኖር ለዚህ ሾው የመጣ ለጊዜ ያለ አንድ ሰው አለ አማርኛ አልችልም ነው ምናም ብሎኛል Where are you from? Oh Saudi Arabia ሌላስ ባለፈው ከጅቡቲ ነበር ከዛም በፊት እንደዛው ለራሳችሁ ስካንዴ በጣም ታማኝ እንኳን ደህና መጣችሁልን ወደ ቀዳሚ ሾ ቤታችሁ ሆናችሁ ስላያችሁ አሁን ደግሞ እዚህ ከኛ ጋር ሆናችሁ ደሞ ቀዳሚ ከሳታችን ስለም ታሳልፉ በጣም እና መሰግናለሁ በረጋም ያምሮባችኋል ሰላማችን እንደዛው አምሮብሻል አሁን ሰግናለሁ እኔ ኮረሳኝ ያንተ በጣም በጣም አምሮባል የሚያምረው ዋናው ምክንያት በሀገር ባህል ልብስ ነው ያሸበረቅሽው እና ሁሌም የሀገራችን ነገር ደስ ይለናል አይደል ሳምንቱ ደግሞ ስለ ፋሽን ሲወራም ስለነበረኛም ደግሞ ስለዛ ነገር ማውራት ወደናል አው በዚህ ሳምንት እንግዲህ የአፍሪካ ፋሽን ዊክ እየተከበረ ነው የሚገኘው አዲስ አበባችን ውስጥኛም ደግሞ ስለ ፋሽን ለናውራ ወደናል ወጣቶችም አይደለም ቀዳሚም አይደለም እናንተንም አምራችኋል ስንል እንግዲህ የተለያየ ፋሽን የተለያየ ስታይል የተከተለ ነገር አድርጋችኋል እኔም ቀለል ያለ ግን እኛ ነው የሚመስል ነገር ነው ያደረኩትና እስኪ ስለ ፋሽን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ራሳችን ወደ ባህላችን መመለስ ወይም ደግሞ ባህላዊ ነገር አዘምኖ በመስራት መልበስ የተለመደ ነገር ሆኗል እንግዲህ ዲዛይነሮቻችን አሁን አንተ ለምሳሌ ሸሚዝ የባህል ነው አይደለ በጣም ነው የሚያምረው ልክ እንደዚህ አይነ ነገሮች እየተለመዱ ነው ፋሽን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ያደገ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣታችን በፊት ግን ውጭ ያለው ነገር እና ያውና ከዛም በኋላ እንመለሳለን መነግራችን ላይ በጀርመን ሀገር ስለ ፋሽን የሚናገር መጽሔት ወይም ደግሞ ህትመት መውጣት ይጀምረውና አስቢው 18 15 86 ማለት በጣም ሩቅ ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ በተለይ ደሞ 20ኛው ሴንቹሪ ላይ በደንብ የፋብሪካው የሚሉ መስፋፋት ከተያይ ይዞ ዓለምን አጥለቅልቆ ዓለምን ወደ አንድ መንደር ከመያመጡ ነገሮች ውስጥ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ፋሽን አንዱ ሆኗል አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ በተመጪ ወይም የኒውዮርክን አንድ ወጣት በታገኝ ወደ ፓሪስም በተጂ የሚያመሳስል አለባበስ የሚያመሳስል ስታይል የሚያመሳስል ራሳቸው የሚገልጹበት መንገድ ታያለሽ ያለ ፋሽን ነው ሆነስ ነው ፋሽን ስንል ምንድነው አለባበሳችን አጋጌጣችን የጸጉር ስታይል የጫማ የምንዋብበት ነገር በደንብ ያካተተ ይሆናል ግን ደግሞ ምን እንትመለከታለ እዛው üst የዛን ሰውዬ ማንነት ፐርሰናሊቲ እንትመለከታለ ለምሳሌ ሰፋ ያሉ ሱሪዎችን መልበስ የሚ የሚያዘወትር ሰው ተመለከታለ ልክ እንዳንተ ደግሞ ጣበቅ ያሉ ቲሸርቶችን የሚያዘወትር ሰው ነው እንደዛ አይነት ሰዎች እንትመለከታለና ሰው በሚለብሰው በሚያገጥ በሚዋብበት üst የራሱ ማንነት ራሱን የሚገልጽበት ነውና የሚያመሳስለው ነገር እንዳለው አለው እንዳልከው አንተ አለው በነገራችን ላይ ተማሪዎች ያለን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሰፋ ያለ ነገር ነበር ምንም ነው ፍሪክ ነበር የዛሬ ነው ያርጎርጂና መጣ እንደዚህ ሆን እንጂ ሰው ሐሳቡን በፋሽን ውስጡን ስሜቱን ይገልጻል ፋሽን ለዲዛይነሮቹ ጠባብ ነው ለዲዛይነሮቹ ራሳቸውን ስሜታቸውን የሚገልጹበት ነው ለኛ ለተጠቃሚዎቹ ደግሞ ሐሳባችንን ስሜታችንን የምንገልጽበት የነሱን ፈጠራ ተጠቅመን የምንደሰትበት ነው ላይፍ ስታይላችን ነው በነገራችን ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ የመጣ ነገር ነው ለምሳሌ በ1950 ላይ የተደረገ ጥናት አለ አሜሪካውያን 11 በመቶ የሚሆነውን ገቢያቸውን ለልብስና ለጫማ ነው የሚያወሩት 100 ዶላር ካላቸው 11 ዶላሩ ለልብስና ለጫማ ያወሩታል በአማካኝ ነው ምላቾና በብዙዎቻችን እንግዲህ አስቡት ምን ያክሉ ያሰላሁ ይሆናል አንተ እሱን ያሰብክ እኔ ለካልኩሌት ለማድረግ እየሞከርኩኝ ነው ይሄን ያክል ብር ብናገኝ ይሄን ያክል ወጪ ለልብስ ለጫማ እናወጣለን ሴቶች እዚህ ላይ በደንብ ለነገሩ እንትን ይላል እኛ በከናንተ ባነሰ ብር በደንብ ነው መግዛት ይችላል አይደለም ለመሰለክ እኛ የምንገዛው ለምሳሌ እኔ አንድ ጫማ የምገዛበትና አንተ አንድ ጫማ የምትገዛበት ዋጋ ይለያል በንጽጽር የሴቶቹ አነስስለሚል ሁለት ሶስት ስናደርገው ብዙ ይገዛን መስሏችሁ ነው እንጂ እኩልም ቢሆን በነገራችን ላይ እኩልም ቢሆን ለፋሽን ቀረብ ወደ ማለቱ 
ሴቶች የሚያደርጉ ይመስለኛል አንድ ጥናት ተደርጓል ጥናቱ ምን ይላል አንድ ሴት በህይወት ዘመኗ በሙሉ በህይወት ዘመኗ ምን ያክል ልብስ ተለብሳለች ነው ጥናቱ ወይም ደግሞ ምን ያክል ጫማ ተጫማለች ምን ያክል ብር ታወጣለች ነውና አንድ ሴት በህይወት ዘመኗ 158 ቀሚሶች ልትለብስ ትችላለች ቀሚስ ብቻ 158 አ በጣም ያምር ትንሽ ነው ማለት እስከ 34 ሰንት ይለበሳል እንኳን 450 ሰባ ከነክ 271 ጫማዎችን ትገዛለች ጥንድ ጫማዎችን ይሄ ሳነሳ 271 145 ቦርሳዎችን 145 ቦርሳ ትገዛለች ይላል በአጠቃላይ ግን ለውበት ለምናምን ተብሎ 125 ሺህ ዶላር ታወጣለች ተብሏል አትምት አትምት ምንም አኔ እኔ መትቻውallo 125 ሺህ ዶላር ማለት ያው ማግባቴም ስለማይቀር ወጪ ነው የሚመለከታልና ስንት መሰላችሁ የሚሆነው 3 ሚሊየን 745 ሺህ ብር አካባቢ ነው የሚሆነው ዋው ስለዚህ ዋናው ነገር ምንድነው ራሳችንን ለመግለጽ ራሳችንን ውስጣችንን ለመግለጽ ብለን ባናስበው ምናደርጋቸው ወጪዎችን ያወጣ ምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። ፋሽን ቲቪ ላይ ሲሰሙት ምናምን ሩቅ ነገር ይመስላል ግን የየራሳችንን ህይወት የምንኖረው ነገር ነው። እሱ ደግሞ ከምን ጋር ምየያዛል አሁን አለባበሳችን መገጋጫችን ራሳችንንም እንገልጻለን ከሳይኮሎጂ ጋር ደግሞ ያገናኙታል። እንዴት ነው የሚገናኘው ለምሳሌ ብርድ በሚሆንበት ጊዜ ወፍራም ጥቁር ፈር ያላቾ ነገሮች ናቸው አይደለ ከቅዝቃዜው ጋር የሆነ የመደበት ስሜት ይኖርልና እሱ ነው የሚገልጹ ናቸው ጻሃይ በወጣበት ጊዜ እንደዚህ መስከረም ጥቅምት በፈካበት ጊዜ ደግሞ ከለሩ እሱ ነው የሚገልጽ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሙድንም በጊዜው ያለውንም ነገር ታመጣለሁ ሁለተኛው ነገር ደግሞ እንደዚህ ሲጥ ብለ ከለበስ ሲጥ አለ አሁን ነው ጥብስቅ ነው እንጂ እንደዚህ ከተለበሰ በጣም ፎርም አለ መሆን ይቀርባል አይደለ ትንሽ ቀለል ያለ አለባበስ ሲሆን ደግሞ የመዝናናትን ቅዳሜን ከሰዓትን ያስወጣው ነው ባይዘ እሱን የመግለጽ ነገር ይኖርልና በቀጥታ ፋሽንና ራስን የምትገልጽበት መንገድ ቀድም ከፐርሰናሊቲ ጋር ይነበር ከሳይኮሎጂና ከስነ ልቦ ነው ጋር የታያዘ ነገር እዚህ ነገር እዚህ ላይ አንድ ነገር ለልበል አሁን ለምሳሌ በ17 ዘጠናዎች ከ200 አመት በፊት ቲሸርት ብቻውን መልበስ ናውር ነበር ለክ እንደ ውስጥ ልብስ ነበር የሚታየው ወይ በጃኬት ተለብሻለሽ ካለዛ በመንደነም በኮት ነገር ነው የምትለብሹ ብቻው መልበሳችሁ ወይም ደግሞ በዚህኛው ዘመን አስፋልት ላይ የውስጥ ሱሪሽን ያለ ሱሪ ለብሳሽ እንደመሄድ ማለት ነው የሚቆጠረው ያን በጣም ኖር ነበር ግን አሁን እየተሻሻለ መጥቶ ቀለል ወደ ማለት ወድ ቀለል ወደ ማለት ተመቶ ሁሉም ሰው ቲሸርት ነው የሚያደርገው አይደል አሁን በፋሽን ውድድሮች ላይ ብዙ ጊዜ ታዩ ይሆናል ተወዳዳሪዎች ሞዴሎቹ በ በቢኪኒ ሱሪዎች በቢኪኒ እና በጥስ ማሻሻያ ብቻ ሆኖ እንደ ቪክቶሪያ ሴት አይነት ትልልቅ የፋሽን ኢንደስትሪው ላይ ስም ያላቸው በአመት በያመቱ የሚያካሄዷቸው የተለያየ ትልልቅ ከተሞች ውስጥ የሚያካሄዷቸው ድርድሮችም አላቸው አሁን ለምሳሌ የዚህ ልብስ ፈላስፋ እንደበለ ወይም ደግሞ አምጪ ሰው ሉዊስ ሬር ይባላል እና ቢኪኒ ለምን እንዳለው ሲያስረዳ ምንድነው ያለው በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ አሜሪካ ለጦር መሳሪያ አቶሚኳን የሞከረችበት ደሴት ቢኪኒ ኦቶል ይባላል ሶመሬቱ ተንቀጥቅጧል ሶ ይሄ ልብስ ሳመጣው ተመልካቹን ከተከታል የሚል ሐሳብ አለኝ ብሎ ነው እኔ እኔ አመጣው አስተሳሰቡን በዛ ውስጥ አስፍሮታል ማለት ነውና አስተሳሰብን ነገር ያሰማ አስተሳማላችሁ ስለዚህ ስለ ፋሽን ብዙ እናወራለን በኋላ ላይም ደግሞ ወጣ ብለን ሌላ ነገር ሃብ ኦፍ አፍሪካ ዲስ ፋሽን ዊክን የተመለከተም ነገር አዘጋጅተንላችኋል ከዛ በፊት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውንም ነገር ማንሳት አለ አዎ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ዲዛይነሮቻችን በደም በየተመለከተናቸው ነው በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያውያን አለባበስ የኢትዮጵያ ጫርቆችን ዲዛይኖችን እየተመለከተ ነው በጣም ወጣው ዓለም ላይ የሚታወቁ ማሉ ግን ደግሞ ካለን አቀም አንጻር ይወጣናው ለነለው የምንችለው እንዳልሆነ ማንሳት እንችላለን ለምሳሌ አንድ የውጭ ተመክሮ እናንሳ በአለም ላይ በጣም ታዋቂ የሚባለው ብራንድ በሁሉ ሀገራት ውስጥ በጣም ታዋቂ ሆኖ አሁን ስኬታማ ከሆነው ብራንድ መካከለ አንደኛው ቨርሳቺ ነው ቨርሳቺ በሽቶ በልብስ በጫማ ትልልቅ ነገሮች አሉት ከዛ ይሄ እንግዲህ አንድ የ60 አሁን 64 አመት ሆኗታል ጃኒ ቨርሳቺ ትባላለች መስራቷ ከቲንሽ ነገር ተነስተው ጣሊያን ውስጥ ነው የተነሳው 
አሁን የመጀመሪያው ባለማችን ላይ በሆቴል ደረጃ ብራንዱን ወደ ሆቴል ቢዝነስ ሁሉ ያሳደገ ሆኖ አለና የተነሳችበት ግን አንድ ተራ ቤቷ ውስጥ በጀመረችው ብቻዋን በጀመረችው የብራንድ ቢልድ አድርጋ ነው እዚህ ያደረሰችውና እኛም ደግሞ እንግዲህ ስለ ኢትዮ ጃዝ በኋላ ላይ ምናንሳለን አይደለ ልክ ኢትዮጵያን በሩጫ እንደምናስተዋውቀው በአሁን ኢትዮ ጃዝ ዓለም ላይ የተዋወቀ እንዳለ ሁሉ ኢትዮጵያን የመሰሉ ልብሶች ደግሞ ዓለማችን ላይ ልናስተዋውቅበት የምንችልበት እድል ፖቴንሻል እንዳለ በትክክል እንደ ኢትዮጵያ እንደ ናይጄሪያ እንደ ህንድ ያሉ ብዙ ብሄር ያላቸው ሀገራትን የመሰለ ለፋሽን የሚመች ሀገር በብዛት የለም ይሄ አንዱ የተሰጠን ጸጋ ነው ባህላችንን በደም እናሳድግበት መንገድ ሊሆን የሚችለው የፋሽኑ ኢንደስትሪ ነው ዛሬ እንደዚህ እንድትለብሽ ያደረገሽ ስለተሰራ ነው ሶ ነገ ነገዲያም የሚመጡ ነገሮች አሉ በዚህ በጣም ስመጥር የሆኑ ዲዛይነሮችን ያገኘ ነው አሁን በቅ በቅ የሚሉ በተለያየ ሚዲያ ላይ ምን ሰማቸው ዛፍ ኮሌክሽን አለ ፍቅርት አዲስ ትግስት ሽፈራው ሳራ መሐመድ እነ አምሳላ በራ ማሐሌታ ፎርክ ማፊ አሁን ማፊ ለምሳሌ በ በኒውዮርክ የአፍሪካ ፋሽን ዊክ ላይ አሳይታለች በ2012 ደግሞ origin african design award ላይ እንደዚህም ደግሞ creative future award በ2017 አሸንፋለች ተሸልማለች ይሄ ሆኖ የሀገሩ አልብስ በማቅረባ ነው እዛ ያሉ ተመልክ ትልልቅ ትልልቅ ቦታዎች ናቸው እነዚህ ቦታዎች እዛ ቦታ ላይ የሀገር ልብስ ሲታይ ብዙ ሰዎች ወደኛ እንዲመጡ ያደርጋል ባለፈው እንደውም ታዋቂ የሆሊውድ አክተር ነበረች ላዘቦት ቀን የለበሰችው የሀገር ልብስ ነበር እንደዛ አይነት ነገሮችን እየሳበ የሚመጣው በኒውዮርክ በፓሪስ በጣሊያን ሀገራት የሚደረጉ የፋሽን ሳምንታት ናቸውና ሀብ ኦፍ አፍሪካም አዲስ አበባ ውስጥ ለምን የፋሽን ዊክ አናዘጋጅን በሚል ያደረገው በጣም ብዙ ጥቅም አለው ኢንደስትሪው ለኢኮኖሚው ለባህሉ ለግለሰቦች ለኛ ለ ብዙ ነገሮች ጥቅም አለው እንደዛ አይነት ነገሮች ደግሞ ያለም አቀፍ ሚዲያ ተቋማትን ትኩረት በመሳብ ሚዲያዎቹ ስለ ኢትዮጵያ ባህል ስለ አለባበሳችን ስለ አስተሳሰባችን እንዲሉ ይራዳል ብያስባለሁ አዎ እኛ መንግዲህ ይሄንን ፋሽን የሀገራችንን ፋሽን ወደ ቅዳሜን ከሰዓት ስታይል አምጥተናል እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ እናንተም ኛጋ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ቆንጆ ቆይታ እናሳልፋለን ገና እየጀመርነው ነው ቅዳሜን ከሰዓት አብራችሁን ቆዩ